కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్కి సంబంధించి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు విశ్లేషణ అందిస్తారు తెలంగాణ ఎన్నికలకు మరికొద్ది గంటలు మాత్రమే సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో కొన్ని సర్వేలు వస్తూ ఉన్నాయి నాగేశ్వర్ గారు మీరు కూడా కొన్ని సర్వేలు చూసి ఉంటారు ఆ సర్వేల్లో ఒక పార్టీకి కొన్ని సర్వేలు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటే మరో మరో సర్వే మరో రకంగా ఉంటుంది ఈ సర్వేల ప్రభావం ఎంతవరకు ఈ ఎన్నికలపై ఉండవచ్చు అసలు సర్వేలని మనం ఎంతవరకు నమ్మాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు సర్వేలు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు కీలకం సర్వే అనేది సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతుల్లో ఒకటి సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్లో భాగం నేను కూడా సోషల్ సైన్సెస్లో పిహెచ్డీ చేసేవాడిని అందువల్ల సర్వేలు చెడ్డవని సర్వేలు ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించవని అనుకుంటే పొరపాటు ఎందుకంటే సర్వే చాలా శాస్త్రీయ పద్ధతిలో చేస్తే ఒక పబ్లిక్ ఒపీనియన్ను అంచనా వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఏ సర్వే కూడా నూటికి నూరు శాతం ఖచ్చితంగా ఇలాగే ఉంటుంది అని ఎవరు చెప్పలేదు అలా జరిగితే ఓటింగ్ ఎందుకు ఎన్నికలు ఎందుకు సర్వే చేసే రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయచ్చు కదా అయినా అమెరికన్ డెమోక్రసీలో చాలా ఏళ్ళ క్రితమే ఈ సర్వేలు ఒక శాస్త్రంగా అభివృద్ధి అయ్యి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది మెజర్ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ వ్యవస్థగా డెవలప్ అయింది మన డెమోక్రసీలో కొంత లేట్గా ప్రవేశించింది బట్ స్టిల్ సర్వే యాజ్ అ సైన్స్ అనేది ఒక సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతి కానీ సమస్య ఏంటంటే చాలా మెటికులస్గా చేయాలి అనేక చోట్ల అక్యురసీ మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ సర్వేలు ఒకటి సర్వేలు నిజంగానే చేస్తున్న వారా సో రకరకాల వాళ్ళ అంచనాలని సర్వేల రూపంలో సోషల్ మీడియాలో వదిలేస్తున్నాడు వాడు సర్వే వీడి సర్వే అని ఇప్పుడు సి ఓటర్ సర్వే అని ఇండియా టుడే వాడితో కలిసి చేశారు దాంతో ఇంకోటి టీమ్ సి ఓటర్ సర్వే అని కొద్దిగా చేంజ్ అనేది టీమ్ అని సో ఆ టీమ్ సి ఓటర్ సర్వే అనే వరకు చూసేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది సి ఓటర్ సర్వే అని అనిపిస్తుంది టీమ్ వేరు టీమ్ సి ఓటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయరు సో ఇలా రకరకాల పేర్లతో సర్వేలు వస్తున్నాయి సో ఆ సర్వేలు ఎంత మేరకు క్రెడిబిలిటీ ఉన్నది అనేది సీరియస్ క్వశ్చన్ కారణం ఏంటంటే శాస్త్రీయంగా సర్వేలు జరిపే వారి ప్రభావాన్ని నిరోధించడానికి సర్వేలలో తమకు అనుకూలంగా లేదు అని వచ్చిన వారు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇలాంటి సర్వేలు కొన్ని వదిలేస్తారు ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చాక మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలోమో జర్నలిజంలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యూరేటింగ్ ఒక వార్త వచ్చేస్తే ఆ వార్త నిజమా కాదా ఓ వెరిఫికేషన్ ఒక అకౌంటబిలిటీ మనకు ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో ఉంది అఫ్కోర్స్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో కూడా పొలిటికల్ పక్షపాతం ఉంటుంది పార్టిజాన్షిప్ ఉంటుంది కానీ బట్ స్టిల్ దెర్ ఈజ్ ఎట్లీస్ట్ మెథడ్ ఇన్ ద మ్యాడ్నెస్ ఇక సోషల్ మీడియాకి వచ్చే వరకు దెర్ ఇస్ నో మెథడ్ ఇన్ ద మ్యాడ్నెస్ సో ఎవడుకు వాడు ఏదన్నా చెప్పచ్చు నాకు తోచింది సర్వే అని చెప్పి నేను పంపించేయచ్చు సర్వే రిజల్ట్స్ని ఏ రకమైన ఫార్మాట్లో ప్రజెంట్ చేస్తారో వీడు కుక్ల ఫిగర్స్ను కూడా ఆ రకంగా ఫార్మాట్లో దాన్ని చేసి పంపించేయచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏది నమ్మాలో అర్థం కానీ అయోమయం గందరగోళం సాధారణ ఓటర్లకు వస్తుంది కానీ సాధారణంగా ఓటర్లు కూడా ఎలా ఉంటారంటే తమకు కావలసిన తమకు నచ్చిన తమ అభిప్రాయాలను సమర్థించే సమాచారాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు దీన్నే కన్ఫర్మేషన్ బ్యాస్ అంటారు సైకాలజీలో హ్యూమన్ నేచర్ ఏంటంటే యు కన్స్యూమ్ థింగ్స్ విచ్ సూట్ యువర్ ఒపీనియన్ అందువల్ల ఈ సర్వేలు నిజంగానే ప్రజల అభిప్రాయాలను అటు ఇటు మారుస్తాయంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ డౌట్ ఇవి ఏం చెబుతాయంటే ప్రజలకు ఆసక్తి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియాలో చూడండి నా ఛానల్ అనుభవమే నాకు సర్వేల పైన ఏది పెట్టినా లక్షలు లభిస్తాను నేను సర్వే అంటే అయిపోయి చూస్తున్నాను అంటే ఆ సర్వే యొక్క క్రెడిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీలు కూడా సర్వేలు చేయించుకుంటున్నాయి బహిరంగంగా చెప్తున్నారు సర్వేలు చేయించుకున్నాం ఈ రకంగా ఉన్నాయని అయితే సర్వే అనే శాస్త్రానికి విశ్వసనీయత ఉండొచ్చు కానీ ఎవరు చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు పాయం ఇప్పుడు పంచాంగానికి గౌరవం ఉంది కానీ మనం ఉగాది రోజు చూస్తుంటాం ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీలో పంచాంగం చెప్పాలి ఆ పార్టీకి అనుకూలంగా చెప్తుంటారు సో పంచాంగాలనే అనుకూలంగా చెప్పగలిగేటప్పుడు సర్వేలో అడిగారు ఈ దేశంలో సో అందువల్ల ఈ సర్వేలను ఎంత నిజము అనేది వెరీ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ డిపెండింగ్ ఆన్ హూ ఈజ్ డూయింగ్ అందుకే నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ఫిల్టర్ రెండు ఫిల్టర్లు పెట్టుకుంటాను ఒక ఫిల్టర్ ఏంది అంటే ఏదో ఒక మీడియా ఆర్గనైజేషన్తో లింక్ అయి ఉన్న సర్వేనే చెప్తాను రిజల్ట్స్ ఎందుకంటే ఆ మీడియా అది కూడా క్రెడిబుల్ మీడియా ఆర్గనైజేషన్ 
ఒక ఒక పేరున్న మీడియా ఆర్గనైజేషన్తో లింక్ అయి ఉన్న సర్వే అయితే ఏమైతుందంటే ఆ మీడియా ఆర్గనైజేషన్ ప్రెస్టీజ్ కూడా లింక్ అయ్యింది మరి అది అదే అది రైట్ అవుతుందని మనం నేను చెప్పలేము ఇప్పుడు ఇండియా టుడే సీ ఓటర్ సర్వే ఉంది కర్ణాటకలో చాలా అక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఒక్కరే సో కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు టీఆర్ఎస్ కొంత వ్యతిరేకంగా ఉంటే టీఆర్ఎస్ గుర్తు చేస్తుంది మరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మహాకూటం వస్తుందని వీళ్ళే చెప్పారు కదా అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు సో అందువల్ల కానీ బట్ స్టిల్ ఫెయిల్ కావడం వేరు తప్పుగా సర్వే చేయకుండా చేసిండ్రని రిజల్ట్స్ మానిపులేట్ చేయడం వేరు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫెయిల్ కావచ్చు తప్పేం లేదు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ రాసి ఫెయిల్ కావడం వేరు నా వద్దకు ఇంకొంత రాయించడం వేరు రెండింటి మధ్య తేడా ఉంది సో అందువల్ల ఒక ఏదో ఒక మీడియా ఆర్గనైజేషన్తో లింక్ అయి ఉన్న సర్వే చూడదగిన సర్వే నమ్మదగిందని నేను అన్నట్లేదు ఎట్లీస్ట్ చూడదగింది వినగలిగింది చదవగలిగింది సో ఇక రెండవ ఫిల్టర్ ఏం పెట్టుకుంటానంటే సర్వే ఒకటే కాదు మనకు కూడా ఒక ఫీల్ ఫీల్ ఉంటుంది అంటే మనం అనేక మందితో మాట్లాడుతుంటాం రాజకీయాలను చాలా ఎల్లిగా పరిశీలించిన తర్వాత ఒక అంచనా ఉంటుంది ఆ అంచనాను ఈ సర్వేను పోల్చి చూసుకుంటాను సో ఈ సర్వే అంచనాను పోల్చి తీసుకున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈ సర్వేలో ఎంత కరెక్ట్నెస్ ఉంది ఎంత నిజమయ్యే అవకాశం ఉంది అని ఈ రెండు ఫిల్టర్లు పెట్టుకొని నేను ఆ సర్వేల గురించి మాట్లాడుతుంటాను బట్ ఇంతైనా కూడా సర్వేలు కరెక్ట్ అవుతాయా ఎవరూ చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజెస్ ఈ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఒకటి శాంప్లింగ్ అంటే మనకు ఉదాహరణకు ఒక నియోజకవర్గంలో రెండు లక్షల ఓటర్లు ఉంటారు ఏ సర్వే అయినా రెండు వేల మందో మూడు వేల మందో ఐదు వేల మంది పదివేల మంది అది కూడా ఇండివిజువల్ ఎమ్మెల్యేలు క్యాండిడేట్లు చేయించుకునే సర్వేలో ఐదు వేల నుంచి పదివేల శాంపుల్ తీసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో వాతావరణాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేసేవారు నియోజకవర్గానికి రెండు వేలు తీసుకునే క్వశ్చన్ లేదు మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కలిపి ఐదు వేలు తీసుకుంటారు సో రాష్ట్రం అంతా కలిపి ఐదు వేల ఓటర్లను స్టడీ చేసి రాష్ట్రంలో ఎన్ని నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది ఏ పార్టీకి ఎంత ఓటు వస్తుంది అని ప్రిడిక్ట్ చేయాలంటే చాలా సైంటిఫిక్గా శాంపుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికి అనేక రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి సింపుల్ ర్యాండమ్ సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ స్టెటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఇలా రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి సో అలా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా కొన్ని నియోజకవర్గాలను సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ నియోజకవర్గంలో రిప్రజెంటేటివ్గా కొన్ని పోలింగ్ బూత్లను సెలెక్ట్ చేస్తారు సో ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ మెటికులస్గా చేయాలి అది ఆ రకమైన సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన అనుభవం సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ మెథరాలజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి సో దీని తర్వాత ఇది మొదటి ఛాలెంజ్ రెండవ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే సర్వేలో ఎదుటి వాడు చెప్పిందనే కదా మన నమ్మాలి వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్తున్నారా ఇప్పుడు ఓకల్గా ఉంటారు అంటే బాగా ఓపెన్గా ఉన్న వాళ్ళు ఓపెన్గా ఉంటారు చాలామంది సైలెంట్గా ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పరు మాకేంటని ఈ మధ్యకాలంలో సర్వేలు అలవాటు అయితే చెప్తున్నారు కానీ ఇదివరకైతే భయపడే వాళ్ళు సర్వే వాళ్ళు అంటే సో వారు చెప్పిన దాని ఎంత అందుకే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్వాంటిటేటివ్ సర్వేస్తో పాటు క్వాలిటేటివ్ డేటా కూడా తీసుకుంటారు క్వాలిటేటివ్ సర్వే అంటారు అంటే మనం పది మందితో మాట్లాడినప్పుడు కలిగే అభి అభిప్రాయాన్ని సో ఆ క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ ద్వారా వచ్చిన డేటాను సమన్వయం చేసుకుంటారు అది ఇది అది అక్కడ మళ్ళీ మెత్రాలజీ బాగా తెలిసిన వాడు ఉండాలి మూడోది ఏంటంటే సర్వే చేసిన తర్వాత పోలింగ్కు కొంత టైం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏ సర్వే అయినా ఇరవై ఐదు వరకు ఇరవై ఆరు వరకు చేస్తారు ఇరవై ఎనిమిది వరకు చేస్తారు ముప్పై తారీఖు ఉదయం వరకు చేయరు కదా సర్వే అది ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంటారు అంటే పోలింగ్ మొదలయ్యాక ఎవరికి ఓటు వేశారు అని అడగాలని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంటారు సో ఈ సర్వే చేసిన దానికి ఎలక్షన్కు మధ్య ఒక గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ పీరియడ్లోనే పోల్ మేనేజ్మెంట్ జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ సర్వేలో ఉన్నది ఆ పోల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రభావంతో చివరి నిమిషంలో మారచ్చు మరో ముఖ్యమైన ఛాలెంజ్ ఏంటంటే సర్వేలో ఓటు ప్రిడిక్షన్ చేస్తారు ఓట్ షేర్ను అది సీట్ షేర్ను ప్రిడిక్ట్ చేయడం చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రెండు నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక లక్ష ఓట్లు ఒకరికి వస్తాయి తొంభై వేల ఓట్లు ఒకరికి వస్తాయి అంటే పదివేల మెజార్టీతో గెలుస్తారు రెండో ఎలక్షన్లో అరవై వేల వచ్చిన గెలవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడు ఈ లక్ష పదివేలని అరవై నలభై పది అని అని పంచుకున్నారు అనుకోండి లేదు నలభై నలభై ముప్పై అని పంచుకున్నారు అనుకోండి నలభై వేలు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా గెలుస్తారు అంటే ఒక నియోజకవర్గంలో తొంభై వేలు వచ్చినా ఓడిపోతారు ఒక నియోజకవర్గంలో నలభై వేలు వచ్చినా గెలుస్తారు అందువల్ల ఈ ఈ ఎంతమంది పోటీలో ఉన్నారు అనేది ఈ ఓటు కన్వర్షన్ సీట్ కన్వర్షన్ అంటే ఓట్ల
ఎథిక్స్ ఆఫ్ ద రిసెర్చ్ చాలా చాలా కీలకం అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాజకీయ విశ్లేషకుడిగా కూర్చున్నాను ఒక ఈ ప్రక్రియలో నా రోల్ ఏంటి ఈ పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో నా రోల్ ఏంటి ఇప్పుడు మన మ్యాచ్ ఉంటుంది క్రికెట్ మ్యాచ్లో రోల్ స్పెక్టేటర్స్ ఉంటారు ప్రేక్షకులు ఆట ఆడగాళ్ళు ఉంటారు ప్లేయర్స్ ఎంపైర్ ఉంటారు అలాగే కామెంటేటర్ ఉంటారు ఈ నలుగురిలో నా రోల్ ఏంటి ఒక రాజకీయ ప్రక్రియను పరిశీలిస్తున్న వ్యక్తిగా ఒక సర్వేలు చేసేవాడైనా విశ్లేషించేవాడి రోల్ ఏంటి అంటే ప్లేయర్లను కా మనం ప్లేయర్లు ఎవరు రాజకీయ పార్టీలు ఆ నాయకులు అభ్యర్థులు ప్లేయర్స్ ఎంపైర్ ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేదంటే తర్వాత మీకు స్పెక్టేటర్స్ ఎవరు ఆయా పార్టీలను పట్ల అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా ఉండే వారు జనరల్ ఓటర్స్ విశ్లేషకులు సర్వే చేసే వాళ్ళు కామెంటేటర్స్గా ఉండాలి మీరు గమనించండి స్పెక్టేటర్స్కు తాను అనుకూల టీం గెలిస్తే కేరితలు కొడతారు తమ వ్యతిరేక టీం గెలిస్తే గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంటారు తమ అనుకూల టీం గెలిస్తే జెండాలు ఎగరేస్తూ ఉంటారు సపోర్ట్లు కొడుతూ ఉంటారు సో ఇది స్పెక్టేటర్స్ న్యూట్రల్ కాదు ప్లేయర్స్ ఎలాగూ న్యూట్రల్ కాదు కామెంటేటర్కి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మీరు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు సో రోహిత్ శర్మ బ్యాటింగ్ విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ విరాట్ కోహ్లీ సిక్స్ అని వస్తాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం విరాట్ కోహ్లీ క్లీన్ బౌల్డ్ అని అనుకోండి విరాట్ కోహ్లీ కమ్స్ టు ద ఫ్రాన్స్ క్లీన్ బౌల్డ్ అంటాడు అంటే సిక్సర్ కొట్టినా క్లీన్ బౌల్డ్ అయినా సేమ్ ఎమోషన్ చూపెడతాడు అంటే కామెంటేటర్ క్లీన్ బౌల్ కావడం నచ్చదు ఇండియన్ కామెంటేటర్ అయితే కానీ కామెంటేటర్ మ్యాచ్లో జరిగే ఎమోషన్ను తన కామెంటరీ ద్వారా చెప్తాడు అంతే ఈ జస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ద మ్యాచ్ ఈ హెస్ నో బిజినెస్ టు మ్యానిపులేట్ మ్యాచ్ అందువల్ల కామెంటేటర్గా మన పాత్ర ఉండాలి సో నా పాత్ర అయినా సర్వే చేసేవాడి పాత్ర అయినా వీఆర్ మేయర్ కామెంటేటర్స్ అంటే రాజకీయ ప్రక్రియలో క్షేత్రస్థాయిలో మనం పరిశీలించిన దాన్ని గమనించిన దాన్ని సూచించిన దాన్ని నిజాయితీగా జనానికి చెప్పడం ఇంతే తర్వాత జన నిర్ణయానికే వదిలేయడం సో ఇంత న్యూట్రల్గా సర్వే సంస్థలు చేయగలగాలి చేయాలి రైట్ కానీ ఏదైనా ఒక సర్వే తమ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటే దాన్ని వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటారు విరుద్ధంగా ఉంటే అది తప్పుడు సర్వే అంటారు అంటే కొన్ని పార్టీలు ఈ సర్వే సంస్థల్ని మేనేజ్ చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కొన్ని సర్వేలు ఇస్తూ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు సార్ దీనిలో వాస్తవం ఎంతవరకు అసలు మొదలు మేనేజ్ ఎందుకు సర్వేలు కుకింగ్ కుక్డ్ అప్ సర్వేస్ కూడా ఉంటాయి అంటే రాజకీయ పార్టీ నేరుగా చెప్పకపోవచ్చు వాళ్ళ సైన్యం దాన్ని ప్రచారంలో పెడతారు కుక్డ్ అప్ ఊరు పేరు లేని సర్వే సో ఒక సర్వే కనుక ఒక పార్టీ గెలుస్తుంది అంటే మూడు రోజుల్లో దాని కౌంటర్ సర్వే చేస్తుంది ఆ సర్వేకు ఊరు ఉండదు పేరు ఉండదు ఇక మీరు అడిగింది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేసే సర్వేలను కూడా పొలిటికల్ పార్టీస్ మేనిపులేట్ చేస్తాయా ఎస్ పాసిబుల్ ఎంత పెద్ద మీడియా ఇవాళ మీడియాను మేనిపులేట్ చేయడం లేదా మీడియా అంత న్యూట్రల్గా ఉందా మనకు తెలియదా సో దేశంలో మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాగా చెప్పబడుతున్న మీడియా కూడా బహిరంగంగానో రహస్యంగానో సీక్రెట్గానో రాజకీయ పార్టీలకు అనుకూల వైఖరులు తీసుకోవడం లేదా ఎన్ని మీడియా సంస్థలు నిజాయితీగా తటస్థంగా స్వతంత్రంగా పనిచేస్తున్నాయంటే ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అందువల్ల ఎస్టాబ్లిష్డ్ మీడియా ఆర్గనైజేషన్సే రాజకీయ ప్రక్రియలో కామెంటేటర్స్గా ఉండాల్సిన వారు ప్లేయర్స్గా మారిపోతున్నప్పుడు సర్వే సంస్థలు కూడా ప్లేయర్స్గా కాకూడదని ఏమీ లేదు తర్వాత ఈ సర్వే చేయాలి అంటే కో లక్ష కోట్ల రూపాయల ఖర్చు ఏ సర్వే సంస్థ కూడా తనంతర దాన్ని సర్వే చేసుకోదు ఎందుకంటే సర్వే చేయాలంటే కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతారు సార్ మీరు ఏమైనా సర్వే చేయించాలంటే నేను సర్వే చేయించాలంటే ఒక రెండు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది నేను రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సర్వే చేసి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడితే నాకు ఇరవై వేలు వస్తాయి సో నేను ఎందుకు పెడతా అది అయ్యే పనా అందుకే నేను ప్రతి విశ్లేషణలో చెప్తాను నేను సర్వేలు చేయించలేదు చేయలేదు నాకేం సర్వేలతో సంబంధం లేదు నా అభిప్రాయం మాత్రమే చెప్తున్నాను కొన్నిసార్లు అభిప్రాయం సర్వేలకన్నా అక్యులేట్ కావచ్చు దట్ ఇస్ దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కేస్ దానికి ఏం చేయగలం మనం అంచనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు గెనకాలజిస్ట్ కన్నా కూడా మన అమ్మమ్మ నానమ్మ చెప్తుంది ఆ పలానా ఈ వారం ఇంకో రెండు వారాలు అవుతుంది డెలివరీ అయ్యడానికి అంటుంది గెనకాలు వేస్తాం లేదమ్మా ఈ వారంలోనే అవుతుంది అంటారు కానీ ఆ అమ్మమ్మ నానమ్మ చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే కొన్నిసార్లు అందువల్ల అంటే మరి అమ్మమ్మ నానమ్మ గెనకాలు వేస్తా కాదు సైన్స్ సైన్సే అనుభవం అనుభవమే సో ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక ప్రక్రియను పరిశీలించేటప్పుడు కొన్ని అంచనాలకు రావచ్చు కానీ అవి సైంటిఫిక్ అని చెప్పకూడదు ఏది నా అంచనా అని చెప్పాలి సో అందువల్ల సర్వేలను మేనిపులేట్ చేయరా సర్వేలను స్పాన్సర్ చేయరా అంటే డెఫినెట్గా చేస్తారు అయితే రాజకీయ పార్టీలు తమ తమ తాము చేయించుకునే సర్వేలు మాత
అంటే వాళ్ళ అంతర్గత సమాచారం కొరకు ఐడి చెప్పేటప్పుడు దానికి అడ్డు ఇటు మార్చి చెప్పినా చెప్పచ్చు ఏమన్నా ఇప్పుడు మీకు మీ మీకు మీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది మీ అబ్బాయికి మీరు చెప్పడంలో నైంటీ వచ్చింది మా వాడికని చెప్పచ్చు ఏముంది దానికి ఏం అభ్యంతరం ఏమి ఉండదు కదా సో ఇది కూడా అంత రాజకీయ పార్టీలు అంతర్గతంగా వ్యూహరచన కొరకు అవగాహన కొరకు మార్పులు చేర్పులు చేసుకునేందుకు శాస్త్రీయంగానే సర్వేలు చేయించుకుంటారు కానీ పబ్లిక్ డొమైన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సర్వేలకు అనుగుణంగా మాట్లాడరు తమకు రాజకీయంగా ఏది ఉపయోగపడుతుందో అది మాట్లాడతారు మరి ఏ సర్వే నిజము అంటే ఒక పారాతిపదిక ఏంటంటే గత ఎన్నికల్లో ఆ సర్వే ఏం చెప్పింది మళ్ళీ సమస్య వస్తుంది ఈ ఎన్ని ఒక ఎన్నికల్లో కరెక్ట్ చెప్పి ఇంకో ఎన్నికల్లో తప్పు చెప్పచ్చు దానికి ఏం చేయగలుగుతాం దానికి సొల్యూషన్ లేదు ఇప్పుడు మునుగోడులో పదివేల మేడతో బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది అని నేను కరెక్ట్గా ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చే సమయాన్ని చెప్పేశాను నేను ఏ సర్వే చేయించుకున్నా కరెక్ట్ అయింది మరి అదే జిహెచ్ఎంసీలో బీజేపీకి ఇరవై ఇరవై ఐదు వస్తాయి అన్న డబ్బులు వచ్చినాయి సో మనం చెప్పింది తప్పైంది కదా నాగేశ్వర్ చెప్పిందే ఒక విషయంలో రైట్ అయింది ఒక విషయంలో తప్పైంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డెబ్బై సీట్లు వస్తాయని చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట ఇరవై నూట ఇరవై సీట్లు వస్తాయని చెప్పారు అవన్నీ రైట్ అయినా అవన్నీ రైట్ అయినా అని చెప్పి మరి జిహెచ్ఎంసీ రాంగ్ కూడా అయింది కదా సో అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా సర్వే చె సంస్థ మ్యానిపులేట్ చేసినా చేయకపోయినా అది చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఎప్పుడు కాదు కొన్నిసార్లు రైట్ అవుతాయి కొన్నిసార్లు రైట్ అందువల్ల కొంత ట్రాక్ ఇస్తూ చూడాలి ఎన్ని ఎలక్షన్స్ వాళ్ళకు సరిగా చెప్పారు అంటే ఆ సంస్థ మిత్రాలోజీ పర బలంగా ఉందా అనే చూడాలి ఆ సంస్థ ఏ మీడియాతో కలిసి చేస్తుంది ఆ మీడియాకు ఉన్నటువంటి రాజకీయ నేపథ్యం ఏంటి ఇప్పుడు ఒక మీడియా ఆర్గనైజేషన్ రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఆ మీడియా ఆర్గనైజేషన్ ఒక సర్వే సంస్థతో సర్వే చేస్తే ఆ సర్వే సంస్థ జనైన్ అయినా ఆ మీడియా ఆర్గనైజేషన్కు పొలిటికల్ బయాస్ ఉంది కనుక సాధారణంగానే ఆ పార్టీకి అనుకూలంగానే చెప్తాను లేకుంటే ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్తారు ఇప్పుడు సాక్షి ఒక సర్వే చేయించి చెప్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుందని చెప్తారా ఎప్పుడైనా సో తెలుగుదేశం అనుకూల పత్రికలు ఛానళ్ళు మనకు తెలుసు వాళ్ళ పేరు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు టీడీపీ ఓడిపోతుందని సర్వేలు చెప్తారా అలాంటి సర్వే వాళ్ళు చెప్పారంటే కొద్దిగా ఆలోచించాలి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏదో లింక్ ఉంది కదా మరి వీళ్ళు చెప్పే నిజమా అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రజలుగా సర్వేలను విత్ ఎ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటే ఆ సర్వేలకు ఉన్న పరిమితుల్ని ఆ సర్వేలను మ్యానిపులేట్ చేస్తా చేసే అవకాశాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక బ్రాడ్ అవగాహన కావాలి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అన్ని సర్వేలు ఒకే రకంగా చెప్తాయి అంటే ఒక ట్రెండ్ను పసిగడతాయి ఫిగర్స్లో అటు ఇటు ఉండొచ్చు వాస్తవంగా సర్వేలు వచ్చినవి నెంబర్ చెప్పడానికి కాదు ఏ పార్టీకి ఎన్ని గెలుస్తానికి కాదు ప్రజల పొలిటికల్ బిహేవియర్ను అర్థం చేసుకోవడానికి కులాల వారీగా మా ప్రాంతాల వారీగా సోషియో ఎకనామిక్ కేటగిరీస్ వారిగా ఏ అంశం పైన ప్రజలు ఏ రకంగా స్పందిస్తున్నారు ఏ అంశం పైన ప్రజల అభిప్రాయంలో మార్పు వస్తుంది ఈ గత ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన వాడు ఈ ఎన్నికల్లో మారుతున్నాడా సేమిస్తున్నాడా దానికి కారణాలు ఏంటి అని ఒక రాజకీయ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సైన్స్ మొదలైంది దీన్ని నాశనం చేసి ఆ పార్టీ గెలుస్తుంది ఈ పార్టీ గెలవడానికి తీసుకొచ్చింది ఏ ఇష్యూస్ ప్రజల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చొని పలానా ఇష్యూ ప్రభావితం చేస్తుంది అనుకుంటాం సంక్షేమ పథకాలే ప్రజలకు ఓట్లు తెస్తాయి అని ఓరు అనుకుంటారు అసలు కావు అని ఓరు అనుకుంటారు ఏది నిజం అభివృద్ధి వల్లనే ఓట్లు వస్తాయి అని ఓరు అనుకుంటారు అసలు అభివృద్ధి సంబంధం లేదని ఇంకోరు అనుకుంటారు ప్రజలు పార్టీని చూసి ఓట్లు వేస్తారా నాయకులను చూసి ఓట్లు వేస్తారా ఎమ్మెల్యేలను చూసి ఓట్లు అభ్యర్థులు చూసి ఓట్లు వేస్తారా ఎవరికి చూసి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏది ప్రజలు దేన్ని బట్టి ఓటు వేస్తారు ఓ కులం వాళ్ళు ఒకే పార్టీకి ఓటేస్తారా పలానా కులం వాళ్ళు పలానా పార్టీకి ఓటేస్తారా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు కదా ఇది నిజమా కులాల వారీగా ఓటింగ్ ఛాయిసెస్లో మార్పు ఉందా ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలు రాజకీయ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడానికి సర్వేలు మనకు తెలియజేస్తాయి అన్ఫార్చునేట్లీ అది పోయి ఎన్ని నెంబర్స్ ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనేది క్రేజీ అయిపోయింది రైట్ తెలంగాణలో ఫలితం ఏ రకంగా ఉండబోతోంది 